firstly you have to clear your basics from the small uh, basic standard books like 6 7 8 9 like profit and loss simple interest compound interest then only you will able to solve these big questions of dis and uh, basic questions that used to come in ubc like that hello everyone very good evening to all of you i hope that you all are taking very good care of yourself so today in the interview series we have a very special guest she is sakshi agrawal and earlier she has already qualified her net in management aur is baar inhone grf hasil kiya hai hr ya fir labor welfare mein so jo bhi students hr specialization se hain i think this video is going to be a watch out video for you all please is video ko bahut dhyan se end tak dekhiyega because she is going to share a lot of anecdotes and a lot of strategy related aspect as to how to you go ahead and prepare so first of all sakshi hartiyas congratulations and thank you for joining us on the channel thank you so much sir for inviting me yes sakshi please apne educational background aur jo bhi aapko abhi tak ka experience raha hai usko thoda elaborative way mein bataiye because the students will look forward to understanding ki aapne kaise pehle net management mein clear kiya and then you went on for jrf in hr so please journey ke bare mein thoda sa bataiye so i did my bachelor's in human resource management from college of vocational studies delhi university after that immediately i did my master that is mba in human resource management only from guru gobind singh in the plus university then i took corporate experience of more than 2 years in axis bank i worked as a assistant manager in operations then i decided to came in admin so i gave uh, i gave nat in management and that time i cleared i had to course of early general only and i cleared in june 2020 ugc net in management then again i appeared in labor welfare and labor laws this time and i cleared jr fantastic so please accept my heartiest congratulations on first of all qualifying the net and management and this time in jrf in hr thank you sachi so how has been this journey it will be very interesting to know your journey as to you have a very diverse kind of a experience one coming from your bachelor's in hr then doing your masters in hr then appearing first for management then also going for a corporate experience and then coming back to hr so if you have to sum it up in terms of your challenges or let's say how how different has been the experience of preparing for let's say either for management or uh, hr or let's say in terms of corporate experience thoda sa please uske bare mein bataiye sir Uh, we know that management is full of different subjects like finance is there marketing is there operations management is there hr is there so while i was preparing for the management i used to get knowledge i used to take knowledge of each and every aspect of management it was challenging for me because i was not that much good in finance as well as in international business but i i were enjoying that time in getting knowledge of all these diverse area then i decided that my core area were in graduation as well as in um, masters were hr and labor laws so why should i not i give net in labor laws and labor welfare mm-hmm. so that time i also faced a lot of challenges like labor laws is very vast they are very uh, factual in nature as there are many laws and sections and many dates we have to recall and remember and many factual things we have to recall so it was challenging for me to recall all these things and get a vast vast knowledge in hr and labor laws uh, specialist area but by writing by recalling i used to uh, put some dates poster on my wardrobe and on my almira so that i can see that dates on daily basis and day and night and i used to recall those things so this was my major challenge that time when i was preparing for the labor laws to recall all these dates and the sections and the acts so i think jo cheeze hum sunte hai na logo ko kahaniyon mein ki bhai ya videos jo youtube pe viral ho jati hai ki bhai upsc candidate specifically post pasting some things on the walls and their wardrobe and their Elmira's to recall it. Actually, ये सिर्फ कहने के लिए नहीं होता है. Actually, ये करना पड़ता है. And I think Sachi is a wonderful example for that because I know I have given uh, this UDC net and HR. तो मुझे बिल्कुल अनुसर ने भी दिया है. हम दोनों के पास net है, JRF नहीं है. तो हमें पता है कि उसमें कितना कुछ याद करने को है और कितना effort लगता है. So I can actually relate it. मैं बहुत ज़्यादा relate कर पा रहा हूँ. Sachi, when you are saying कि बहुत सारा factual part था. क्योंकि 
ये हमारे पास तो इतना टाइम ही नहीं था कि हम एच के लिए याद करें या इतना टाइम इन्वेस्ट कर पाए बट इवन वेन वी वेंट फॉर द इंटरव्यू बोथ मेयर अनुज सर बाहर निकल के हमें यही था कि यार फैक्चुअल इतना है पता नहीं स्टूडेंट्स कैसे पढ़ते होंगे सो आई कैन अंडरस्टैंड दैट चैलेंज और आपके थ्रू मैं ये बहुत क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जो लोग मैनेजमेंट में दे रहे हैं ऑफकोर्स दे हैव अ वाइड एंड डाइवर्स सेट ऑफ नॉलेज बट स्पेसिफिकली जो एच आर डोमेन के हैं उनके लिए भी बहुत चैलेंजिंग है एच आर में क्वालिफाई करना क्योंकि एक तो कट ऑफ बहुत ज्यादा जाती है इफ आई एम क्लियरली अंडरस्टैंडिंग बिकॉज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर लेस तो एक तो वो रीजन है और दूसरा ये कि बहुत इन डेप्थ जाके फैक्चुअल क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं जिनको क्रैक करना बहुत मुश्किल होता है So I think yes, managing everything, Sachi, you did a fantastic job. Congratulations once again. Thank you. Sachi, Thank now you. my next question is that you already corporate experience. Me, work. Kar you already had a corporate experience. Which way did you feel? Or which thing did you basically motivate you to go to teaching? And I should prepare for UGC. Sir, to be honest, teaching were my passion. Like I always wanted to teach. 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 But Uh, when i came in corporate all all you i were enjoying my corporate life as well but sir long hours of sitting like hum log sochte hain bank mein chaal bhi to kaam hota hai nahi it is not true banking job is very tough job mm-hmm. i used to work there around 10 to 12 hours in a day mm-hmm. so that long stretch actually because of doing uh, long uh, long hours sittings because the slip disk ka bhi issue ho gaya tha so actually health was not the concern that time that that time my major concern was my career ki where i have to land where i have to land so i decided no teaching was my passion so i have to come back in my career so so that's why i at that time uh, that thing came in my mind that i have, that I have to appear for the gdc net now wo kehte hai na ek sharukh khan ki movie ka bahut acha dialogue hai ki bhai agar aap kisi cheez ko dil se chaho to पूरी कायनात लग जाती है आपको मिलाने में तो ऑफ कोर्स अगर आपके आपका पैशन कुछ और है देखिए एवरीबडी इज गोइंग टू हैव अ काइंड ऑफ अ फाइनेंशियल सिचुएशन एवरीबडी इज गोइंग टू ग्रो थ्रू अ पर्टिकुलर जर्नी तो ठीक है उस समय आपने कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस जॉइन कर लिया बट सिंस यू हैड दैट पैशन इसलिए यू केम बैक यू वर्क हार्डर और मुझे पता है दैट वंस यू स्टार्ट अ जॉब एक बार आपको जॉब की आदत लग जाती है उसके बाद पढ़ना कितना चैलेंजिंग होता है सो आई एम श्योर देयर वर अ लॉट ऑफ चैलेंजेस बट बिकॉज़ ऑफ योर पैशन एंड योर मोटिवेशन यू वर एबल टू वर्क हार्ड सो कुडोस टू यू सर Actually, now that brings us to the next question: that what was your preparation strategy? किस तरीके से आपने strategize किया? Of course, I understand आपने paper one already एक बार appear किया हुआ था, prepare किया होगा. Still थोड़ा सा briefly हमें बताइए कि paper one के लिए आपकी क्या strategy थी? और paper two जो कि HR है, labour welfare है, उसके लिए आपने क्या strategy किया? Sir, so for for paper one, I used to study topic wise. Topic one, I used to make notes on the live sessions, and after that, I used to solve previous year questions. प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सर इनफ नहीं होते पेपर वन में करंट अफेयर से भी काफी क्वेश्चन आते हैं पीपल इन इन्वायरमेंट सेक्शन एंड इन हायर एजुकेशन सेक्शन रिसर्च टीचिंग कम्युनिकेशन दैट आई स्टडीड फ्रॉम द लाइव सेक्शन बाय सॉल्विंग क्वेश्चन देन फॉर द पीपल इन्वायरमेंट एंड फॉर हायर एजुकेशन आई यूज टू स्टडी सम करंट अफेयर एज वेल सम लाइक न्यू एजुकेशन पॉलिसी वर्क क्वेश्चन इन दिस टाइम the exam from the new education policy 2020 so for th- these two sections for the environment and, and for the higher education i used to refer apart from the live session and the notes or or the topic which you were mentioned in the first labels i used to refer current affairs as well mm-hmm. and for the data interpretation and the mathematics in this section i'm very i were very weak, weak. so i used to solve previous year questions First, I cleared my concept from the NCERT book that you were suggested mm-hmm. in the live sessions. Mm-hmm. If from the basic six to ten standard book, you have to clear your concepts. Mm-hmm. So I cleared my concept from the basic books. Then I started solving questions, previous year questions. Mm-hmm. So I think, मुझे सबसे अच्छी बात इसमें क्या लग रही है कि ये चीज़ है ना मैंने कम से कम सौ लोगों को बताई होगी. Personally, मतलब videos को छोड़ के मैंने ये बात कम से कम सौ students को बताई होगी कि यार जो भी वीक है यू हैव टू गेट टू द बेसिक बट होता क्या है कि हमारी एक नेचुरल टेंडेंसी है कि हम किसी क्लास को पास कर लेते हैं ना उसके बाद उसकी बुक्स उठाने का मन ही नहीं करता दैट इज अ मैटर ऑफ फैक्ट तो आई नो इट इज चैलेंज वी आर मास्टर नाउ वी आर मास्टर इन दिस थिंग एक्चुअली वी वर नॉट राइट सो बट मैंने खुद ये रियलाइज किया है मतलब स्टूडेंट्स को पढ़ाते हुए भी और खुद भी कि जब आप बेसिक पे दोबारा जाते हैं तो आपको बहुत सारे ऐसे पर्सपेक्टिव मिलते हैं बहुत सारे ऐसे 
छोटे छोटे पॉइंटर्स मिलते हैं जो हम मिस आउट करते थे बिकॉज हमें स्टेप बाय स्टेप उस समय सिखाया जाता था अब तो किसी बुक में स्टेप बाय स्टेप सिखाया नहीं जाता आपको डायरेक्टली सॉल्व करना है बट अगर हम अगेन स्टेप बाय स्टेप पे जाते हैं और हम उसे बेसिक से सीख के आते हैं इट बिकम्स एब्सोल्यूटली वेरी इजी टू सॉल्व दोज क्वेश्चन तो आई एम श्योर की आप उसको वाउच कर सकती है साक्षी बिकॉज आपने वो एक्चुअली एक्सपीरियंस किया है ठीक है कि जब आपने बेसिक पढ़े होंगे और उसके बाद जब आपने फाइनल डेटा इंटरप्रिटेशन के सवाल लगाए होंगे तो वो कितने हेल्पफुल थे तो प्लीज एक बार स्टूडेंट को दोबारा बता दीजिए हो सकता है आपकी बात सुन के प्रिपेयर करने लग जाए उसकी वजह से स्टूडेंट को लगता है की डी आई कितना मुश्किल है एक्चुअली अगर मैं कुछ स्टूडेंट से बात करता हूँ जो बेसिक पढ़ लेते हैं एक बार एक दो घंटे लगा के क्योंकि उसमें ज्यादा टाइम भी नहीं लगना है उनको ऐसा लगता है कि सर ये तो इतना आसान है कि और किसी टॉपिक में मार्क्स आए या नहीं आए डेटा इंटरप्रिटेशन में तो जरूर आ जाएंगे सो दैट एक्जैक्टली हैपेंस वंस द बेसिक्स आर क्लियर लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन साक्षी माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि अब आपने पास्ट ईयर प्रैक्टिस कर लिए ठीक है अब आपने एक आईडिया ले लिया क्वेश्चंस का ठीक है सो कैन यू टेल मी दैट हाउ आर यू प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस बिकॉज़ क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है हाउ आर यू गोइंग अहेड विद दैट व्हेन यू एनालाइजिंग देम व्हेन यू गोइंग इट फॉर बेस्ड ऑन द पास्ट ईयर पेपर्स और व्हेन यू गोइंग टॉपिक वाइज कैसे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे थे वो बताइए हमें sir uh, i experienced that thing from past two papers that ugc is not asking direct question mm-hmm. now attempt wise attempt difficulty level of ugc is increasing mm-hmm. so they are asking very conceptual and deep questions mm-hmm. the student who is you who have knowledge of that concept deeply then only he or she can able to solve the questions mm-hmm. so maine sir kya kiya pehle concepts apne clear kar liye basic कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद मैंने पास्ट ईयर पेपर्स स्टार्टिंग वाले लगाए थे से 2010 2012 जब डिफिकल्टी लेवल ऑफ यूजीसी वर वेरी लेस एज कंपेयर टू दिस ईयर देन आई ग्रेजुअली पेस ऑफ माय प्रिपरेशन बाय सॉल्विंग रीसेंट पेपर्स देन आई रियलाइज कि दिस टाइम तो डिफिकल्टी लेवल और ज्यादा हो गया है मेरी स्ट्रेटजी यही थी बेसिक से डिफिकल्ट पे जाना बेसिक मॉडरेट देन डिफिकल्ट पे जाना ये मेरी स्ट्रेटजी थी आई थिंक बहुत ही अच्छी स्ट्रेटजी थी साक्षी बिकॉज कई बार क्या होता है कि जब तक स्टूडेंट्स देखते नहीं है ना उन क्वेश्चंस को उनको ये रियलाइज ही नहीं होता कि लेवल बढ़ा है वो हमेशा उसको रिजल्ट से कंपेयर करते हैं रिजल्ट एनीवे मतलब जिनको क्लियर करना होता है जैसे आपको क्लियर करना था तो आपने एग्जाम क्लियर कर लिया जिन जिन्होंने पढ़ाई करी होती है उनका रिजल्ट क्लियर हो ही जाता है सो यू कैन नॉट इवेल्युएट द डिफिकल्टी लेवल ऑफ द एग्जामिनेशन विद द रिजल्ट आपको क्वेश्चन पेपर लगा के देखना पड़ेगा कि यार ये तो बहुत डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं और अब डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है फॉर एग्जांपल 2017 में या 16 में उस समय अजर्शन थिंकिंग क्वेश्चन का जो वेटेज होता था दैट वाज मेनली 10 15% आज आप पेपर में जाके देखिए 30 से 40% क्वेश्चन जो हैं या तो सीक्वेंस बेस्ड हैं या तो स्टेटमेंट बेस्ड हैं या तो अजर्शन थिंकिंग बेस्ड हैं अब अगर स्टूडेंट के पास कोई मटेरियल ही नहीं है इफ यू आर नॉट हैविंग सम काइंड ऑफ मटेरियल या कोई मेंटर करा नहीं रहा ऐसे क्वेश्चंस अजर्शन थिंकिंग जो स्टूडेंट ने कभी ना किए अगर मैं आपको पास ईयर ही कराता रहूंगा तो क्या होगा आपके भी सबकॉन्शियस माइंड में ऑलरेडी उसके आंसर्स हैं एंड यू गोइंग टू मेक इट करेक्ट सो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप बेसिक से एडवांस की तरफ मूव करें ताकि आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी में भी डेप्थ बढ़ती जाए तो आई थिंक वो आपने किया और तभी आपने एग्जाम क्वालिफाई कर पाए हैं वरना मुझे जित, जितना क्लियर याद है एच में बिल्कुल हैंडफुल कैंडिडेट्स का जे होता है मॉक टेस्ट आपने कैसे लगाए कितने मॉक टेस्ट लगाए हाउ आर दे हेल्पफुल क्या उनसे आपको इनसाइट्स मिली उसके बारे में कुछ बताइए सो टू बी ऑनेस्ट इस बार जो एग्जाम आया था विद इन 5 डेज एडमिट कार्ड रिलीज होकर एग्जाम था तो मैंने वो 5 डेज में हर दिन एक एक मॉक टेस्ट लगाया था यानी आई टोटली टोटली आई अटेम्प्ट फाइव मॉक टेस्ट दिस टाइम फुल मॉक टेस्ट जिसमें पूरा 150 क्वेश्चन आते थे, थे। मैंने प्रॉपर टाइम में लगा के थ्री आवर्स का बैठ के मॉक टेस्ट लगाया था तो फाइव मॉक टेस्ट में मुझे पता चल गया था कि मेरी प्रिपरेशन कहाँ है तो जहाँ जहाँ पे मुझे अपनी वीकनेस लगी थी उस पर मैंने उस समय पर मैं जहाँ वर्क कर सकती थी 
वो मैंने किया था इसलिए आई थिंक बहुत जरूरी है कि आप मॉक टेस्ट लगाएं ताकि आपको टाइम मैनेजमेंट के बारे में पता चल जाए और साथ साथ आपको ये भी आइडिया लग जाता है कि यार क्या वीक एरिया है कई बार मैं देखता हूँ स्टूडेंट गलती क्या करते हैं वो दस मॉक टेस्ट तो लगा लेते हैं बट एनालाइज एक भी नहीं करते तो आई थिंक मोर देन सॉल्विंग मॉक टेस्ट एनालिसिस ऑफ मॉक टेस्ट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट ताकि अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही ऑब्वियस क्वेश्चन है कि बहुत ज्यादा सिलेबस जो एच का है स्पेसिफिकली वो फैक्चुअल टॉपिक है जैसे लेबर लॉ हो गया या इंडस्ट्रियल रिलेशन के टॉपिक हो गए समझने वाले जो टॉपिक है वो तीन से चार ही हैं उसके बाद वो फैक्चुअल क्वेश्चन पे चले जाते हैं और पेपर के अंदर भी बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जहां आपसे ईयर पूछते होंगे कि ये लॉ का पास हुआ ये बिल का पास हुआ उसको एक ऑर्डर में लगाई इस टाइप के क्वेश्चन को टैकल करना एक्चुअली बहुत चैलेंजिंग है तो आपने इस इस टाइप के क्वेश्चन को टैकल करने के लिए स्पेसिफिकली कैसे तैयारी की किस ईयर में कौन सा एक्ट आया उसका अमेंडमेंट अमेंडमेंट नेक्स्ट कौन से ईयर में आया तो आई यूज टू मेक लिस्ट एंड आई यूज टू पेज दोस्ट दोस्ट Future journey because अब आपने जीआरएफ क्वालिफाई कर लिया है एचआर में तो अब क्या प्लान है आपके व्हाट आर यू प्लानिंग व्हेदर यू गोइंग टू गेट इनटू पीएचडी पीएचडी या फिर आप टीचिंग के लिए अप्लाई कर रहे हैं आपने कुछ एरिया चूज किया है इसके बारे में कुछ बताइए सर यस अभी करेंटली आई एम लुकिंग फॉर पीएचडी ओनली इन एचआर एंड लेबर वेलफेयर रिसेंटली आई हैव फिल्ड फॉर्म्स ऑफ सम गुड सेंट्रल यूनिवर्सिटी सो आई एम लुकिंग फॉर इट दैट इफ आई विल गेट एडमिशन इन एनी prestigious college or university that's like i'm very sure you're going to get it kind considering the kind of approach you have a very systematic kind of an approach yes actually so now since you have qualified the jrf you have also been an aspirant for ugc net uh, management where you have also qualified management net in management so what is going to be your few advices and tips for our future as first you have to see that whether you actually want to come in academics or not बिकॉज कुछ लोग मैंने देखे हैं सर वो यूडीसी नेट तो क्लियर कर लेते हैं जे आर एफ भी क्लियर कर लेते हैं बट बोलते कि नहीं अब हमें पी एच डी नहीं करनी सो प्लीज डोंट डू इट इफ यू एक्चुअली वॉन्ट टू कम इन अकेडमिक्स डेन ओनली डू दैट मच हार्ड वर्क फॉर दिस एग्जाम बिकॉज दिस एग्जाम इज गेटिंग टफर डे बाई डे इट्स लेवल इज इंक्रीजिंग डे बाई डे एज इट्स कंडक्टिंग सिंस टू ईयर्स वन इन आईयर इंस्टेड ऑफ ट्वाइस इन आईयर So first you have to see actually this is your goal or not. If yes, then only do hard work and try to get GRF in one go. That you can only do by hard work by doing a lot of hard work. Mm-hmm. And you have to be regular. You should be regular in your preparation. You should not be like एक दिन कर लिया, छः दिन नहीं किया. So mm-hmm. on regular basis you have to practice the question as well as clear your doubts and recall your concepts. Mm-hmm. आई थिंक बहुत ही अच्छी बात आपने बोली कि रेगुलरिटी होनी बहुत जरूरी है स्पेशली जब हमने लास्ट टू इयर्स में देखा जब कोविड की वजह से एक बार अटेम्प्ट हुआ जब एग्जाम बार बार डिले होते रहे या पोस्टपोन होते रहे तो आई अंडरस्टैंड कि स्टूडेंट्स को फ्रस्ट्रेशन होती है थोड़ा सा पैनिक भी होता है बट एट द एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड की एग्जाम तो कंडक्ट होगा ही तो अगर एग्जाम पोस्टपोन हो रहा है यू कैन मेक आइर यू कैन मेक गुड यूज ऑफ इट और यू कैन एक्चुअली ब्रेक योर फ्लो एंड वेस्ट टाइम तो मैंने हमेशा यही देखा है कि जो स्टूडेंट्स कंसिस्टेंटली पढ़ते गए उन्होंने उस टाइम पे भी हाथ पैर मारा एफर्ट मारे कि नहीं यार कोई बात नहीं एग्जाम पोस्टपोन हो रहा है हमें रिवीजन कर लेते हैं कोई बात नहीं पढ़ाई नहीं हो रही है रिवीजन पे ध्यान दे लेते हैं रिवीजन दो से तीन बार कर लेते हैं दो ज्यादा कैंडिडेट्स वर एक्चुअली क्वालिफाइड बाकी लोगों के साथ क्या हुआ स्टार्टिंग में उनको बहुत अच्छा आता था बीच में फ्लो टूट गया एंड देन उनकी पढ़ाई नहीं हो पाई तो आई थिंक आपने बहुत ही ब्यूटिफुली साक्षी समप कर दिया है एंड ऑल माई गुड विशेज फॉर योर पी एच डी एड एंड कॉन्ग्रेचुलेशन वंस अगेन एंड थैंक यू फॉर स्पेरिंग टाइम एंड ज्वाइनिंग एस ऑन द चैनल Thank you, sir, for inviting me on this platform and sharing my view with the experience. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you.